நியூஸ் எயிட் தமிழ்நாடு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் கார்த்திகா கண்ணன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் கட்டுக்கடங்காமல் பரவும் வைரஸ் தாக்கம் எதிரொலி சென்னை காஞ்சி திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் வெள்ளிக்கிழமை முதல் மீண்டும் முழு ஊரடங்கு இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் மட்டும் வங்கிகள் செயல்படும் இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் தளர்வுகள் இன்றி முழு ஊரடங்கு நான்கு மாவட்டங்களிலும் ஆட்டோ டாக்ஸிகள் இயங்க தடை சென்னை உட்பட நான்கு மாவட்டங்களில் அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிதி நலவாரிய உறுப்பினர்களுக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு தமிழகத்தில் புதிதாக ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று இதுவரை இல்லாத அளவில் ஒரே நாளில் நாற்பத்து நான்கு பேர் பலி மூன்றே நாட்களில் நூறை தாண்டிய உயிரிழப்பு சென்னையில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு புதிதாக தொற்று ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு முப்பத்து மூன்றாயிரத்தை கடந்தது மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு அவசர சட்டத்திற்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் பதினோரு அதிமுக எம்எல்ஏக்களை பதவி நீக்க கோரும் விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பு புகார் அளித்த முன்னாள் எம்எல்ஏக்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு சட்டப்பேரவை செயலகம் நோட்டீஸ் திருச்சி முக்கொம்பு அணைக்கு வந்த காவிரி நீரை மலர் தூவி வரவேற்ற விவசாயிகள் பல இடங்களில் கால்வாய்கள் தூர்வாரப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு டெல்லியில் பரிசோதிக்கும் மூவரில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று வீடு வீடாக சோதனை நடத்த டெல்லி அரசு முடிவு உலக அளவில் எண்பது லட்சத்தை கடந்த கொரோனா பாதிப்பு நாற்பத்தோரு லட்சம் பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து விடுபட்டனர் சென்னை காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருக்கிறார் மருத்துவ குழு பரிந்துரை அடிப்படையில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களிலும் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஏழை எளிய மக்களின் நலன் கருதி சென்னை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் அதன்படி சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளோடு சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட குமிடிப்பூண்டி மீஞ்சூர் பொன்னேரி பூவிருந்தவல்லி சோடவரம் பகுதி மக்களும் இந்த உதவித்தொகையை பெறுவார்கள் இதேபோல் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் செங்கல்பட்டு மறைமலை நகர் நகராட்சி நந்திவரம் கூடுவாஞ்சேரி பேரூராட்சி காட்டாங்குளத்தூர் ஊராட்சியில் வசிக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் இதேபோல் இந்த பகுதிகளில் வசிக்கும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர் நலவாரிய உறுப்பினர்களுக்கும் தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் மூன்று மாதங்களுக்கு பின்னர் கொரோனா இரண்டாவது அலை உருவாக்க வாய்ப்புள்ளதாக மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் எச்சரித்துள்ளனர் அரசும் மக்களும் இணைந்தே கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பும் இறப்பு விகிதமும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன இதனை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற மூன்று மணி நேர ஆலோசனைக்கு பின்னர் மருத்துவ குழுவினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் முகக்கவசம் அணிதல் தனிமனித இடைவெளியை மக்கள் முறையாக கடைபிடிக்காதவரை தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என கூறிய மருத்துவர்கள் கொரோனாவின் முதல் அலையில் தான் தமிழகம் தற்போது சிக்கியிருப்பதாக கூறினர் சீனாவை போல தமிழகத்தில் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு கொரோனா இரண்டாவது அலை ஆரம்பிக்கலாம் எனவும் எச்சரித்தனர் ஒரு மார்க்கெட் வந்தா ஒரு ஐம்பது பேர் அங்க போய் சேரது மாஸ்க் அணியாம போறது நிறைய பேர் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு யார் நம்ம கிட்ட வந்து பேசும்போது அதை கீழே இறக்கிட்டு பேசுவாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இது பழக்கம் கிடையாது இந்த விஷயம்லாம் மாறாத வரைக்கும் இந்த எபிடமிக்க கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்து குறைஞ்சா கூட இன்னும் மூணு வேவ் மூணு மாதம் கழிச்சு நாலு மாதம் கழிச்சு செகண்ட் வேவ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சைனால இப்ப பாக்குறோம் செகண்ட் வேவ் ஆரம்பிக்கிறது ஸோ விச் மீன்ஸ் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் 
எப்படி ப்ரொட்டெக்ஷன் தருதுங்கிற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டிசிப்ளின் இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும் மக்கள் பயப்படும் அளவிற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபாடு காட்டவில்லை என கூறிய மருத்துவர்கள் மக்களின் அச்சம் சந்தேகங்களை போக்கும் வகையில் நடமாடும் மருத்துவமனைகளை ஏற்பாடு செய்ய பரிந்துரைத்துள்ளதாக தெரிவித்தனர் மேலும் கொரோனாவின் சிறிய அறிகுறிகள் இருந்தாலும் கூட மக்கள் அலட்சியம் காட்டக்கூடாது எனவும் மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்துச் சென்று தனிமைப்படுத்தி விடுவார்களோ என பயப்பட வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டனர் உடல்நிலை சரியில்லாதவர்கள் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் உதவியுடன் உடம்பில் உள்ள ஆக்சிஜன் அளவை அவ்வப்போது கண்டறிந்து வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்துள்ளதாகவும் ஆக்சிஜன் அளவு குறைந்தால் மருத்துவமனையை அணுகுமாறும் கூறியுள்ளனர் சென்னையில் பகுதி வாரியாக தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பரிந்துரைகள் அளித்துள்ளதாகவும் மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டோரின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை நாற்பத்து ஆறாயிரத்தை கடந்துள்ளது மேலும் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒரே நாளில் உச்சபட்சமாக நாற்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை நாள்தோறும் இரண்டாயிரத்தை நெருங்கி வருகிறது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் புதிதாக ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டது இதனால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து ஆறாயிரத்து ஐநூற்று நான்காக அதிகரித்துள்ளது இதில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் ஆண்கள் பதினேழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து நான்கு பேர் பெண்கள் மற்றும் பதினெட்டு பேர் திருநங்கையர் ஆவர் சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரே நாளில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்து மூன்றாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தின் ஒரே நாளில் உச்சபட்சமாக நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இதில் அரசு மருத்துவமனைகளில் முப்பத்தி இரண்டு பேரும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பனிரெண்டு பேரும் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா உயிரிழப்பு நானூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் நூற்று பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரே நாளில் எழுநூற்று தொன்னூத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்ததால் வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது தற்போது இருபதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதனிடையே சுகாதார அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சென்னையில் வேகமாக பரவும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் சேசிங் த வைரஸ் அதாவது இந்த வைரஸை தேடி பிடிக்கிறோம் விரட்டி பிடிக்கிறோம் அது எவ்வளோ பெரிய நம்பர் வந்தாலும் பரவாயில்லன்றது அந்த சேசிங் த வைரஸ் தான் சரியான ஸ்ட்ராட்டஜின்னு எங்களுக்கு ஐசிஎம்ஆர் சொல்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்கிறாங்க சென்னை தான் எண்பத்தி ஏழு லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட மிகப்பெரிய நகரம் ஆக இவ்வளோ பெரிய குறுகிய தெருக்களை கொண்ட ஓவர் க்ரௌடிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறைய மக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் போய் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் வந்து இன்னைக்கு நம்ம டெஸ்ட் எடுத்துருக்கிறோம் அந்த டெஸ்ட்டு அப்படி எடுத்த காரணத்தினால தான் இந்த எண்ணிக்கை இன்றைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது அந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் சரியான சிகிச்சை வழங்குறதால தான் இன்றைக்கு இந்த மார்டாலிட்டி ரேட் அதாவது இறப்பு விகிதத்தை இன்றைக்கு வந்து மிக அம்மாவுடைய அரசு மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளால் இந்த அந்த அது அந்த இறப்பு விகிதத்தை இன்றைக்கு குறைத்திருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இறப்பு விகிதத்தை மறைப்பதாக திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கூறுவதில் உண்மையில்லை எனவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் அளித்தார் விஞ்ஞானபூர்வமாக ஆராய்ச்சி பூர்வமாக அனுபவபூர்வமாக மருத்துவ வல்லுநர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு கருத்தையும் ஏற்க உலக அளவில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஆராய்ச்சிகளை இன்றைக்கு தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவர்கள் மிக கடுமையாக போராடி களத்தில் நின்று தங்கள் உயிரை துச்சமன மதித்து இன்றைக்கு களப்பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது வெளிப்படையாக இன்றைக்கு நேர்மையாக இன்றைக்கு அரசு செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால் இதில் எந்த விதமான எதிர்மறையான கருத்துக்களுக்கும் இடமில்லை என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் அழுத்தம் பூர்வமாக திட்டமிட்டமாக அனைத்து திட்டவட்டமாக அவர்களுடைய எதிர்கட்சி தலைவர்களுடைய அந்த குற்றச்சாட்டுகளை நான் மறுக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் மக்கள் அனைவரும் பொதுவெளியில் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இருகரம் கூப்பி கேட்டுக்கொள்வதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியான கொரோனா நிலவரத்தை காணலாம் சென்னையில் ஒட்டுமொத்தமாக முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேரும் செங்கல்பட்டில் மூன்றாயிரத்து ஐந்து பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் திருவள்ளூரில் ஒரே நாளில் ஐம்பது பேர் உட்பட ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் காஞ்சிபுரத்தில் புதிதாக நாற்பது பேருக்கும் ராணிப்பேட்டையில் முப்பத்தி ஏழு பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நெல்லை விழுப்புரம் மதுரை கள்ளக்குறிச்சியில் பாதிப்பு உயர்ந்திருக்கிறது வேலூரில் பாதிப்பு நூற்று எழுபதை தாண்டியது புதுக்கோட்டையில் மேலும் பதினோரு பேருக்கு தொற்று உறுதியானது
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரமாகவும் உயிரிழப்பு ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று இருபதாகவும் அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் முன்னூற்று இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்ததாகவும் சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில் டெல்லியில் பாதிப்பு நாற்பத்தி ஒராயிரத்தை கடந்திருக்கிறது கர்நாடகாவில் பாதிப்பு ஏழாயிரத்தை எட்டியுள்ளதை அடுத்து ஏழாயிரம் பாதிப்புகளை கடந்த மாநிலங்களின் பட்டியல் பத்தாக அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்து அறுபத்து ஒன்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளதை அடுத்து குணமடைவோர் விகிதம் ஐம்பத்தோரு விழுக்காட்டை கடந்திருக்கிறது டெல்லியில் காட்டத்தை போல கொரோனா பரவி வரும் நிலையில் பரிசோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படும் மூவரில் ஒருவருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்படுவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதையடுத்து நாள் ஒன்றுக்கு பதினெட்டாயிரம் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாட்டின் தலைநகரான டெல்லி தற்போது கொரோனா வளையத்தில் சிக்கி தவிக்கிறது டெல்லியில் இதுவரை நாற்பத்தி ஓராயிரத்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பாதிப்புகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரே நாளில் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏழாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேரில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட மூன்று பேரில் ஒருவருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரே நாளில் மட்டுமல்ல கடந்த ஏழு நாட்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஒரு வாரத்தில் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட முப்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேரில் பதினோராயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஜூன் எட்டாம் தேதியிலிருந்து பதினான்காம் தேதி வரை பாதிப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்று மூன்று விழுக்காடு அளவு அதிகரித்துள்ளது டெல்லியில் தற்போது ஐந்தாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களில் அறுநூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து பேர் தீவிர சிகிச்சை பெறுவிலும் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் வெண்டிலேட்டர் உதவியுடனும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இருபதாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூத்தி மூன்று கொரோனா நோயாளிகள் வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் டெல்லியில் இதுவரை இருநூற்று பகுதிகள் கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் டெல்லி மாநில அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் ஆம் ஆத்மி பாஜக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அனைத்துக் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பரிசோதனைகளை தீவிரப்படுத்துவது என்றும் கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களில் வீடு வீடாக பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது என்றும் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஜூன் இருபதாம் தேதி முதல் நாள்தோறும் பதினெட்டாயிரம் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பாஜக டெல்லி மாநில தலைவர் அதேஷ் குமார் குப்தா தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே டெல்லியில் மீண்டும் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்தும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார் கொரோனாவால் பெண்கள் பாதிக்கப்படுவது மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து வருகிறது கடந்த மே ஐந்தாம் தேதி தமிழகத்தின் மொத்த பாதிப்பு நான்காயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாக இருந்தபோது அதில் ஆயிரத்து முன்னூற்று பதினோரு பேர் அதாவது முப்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர் அடுத்த பத்து நாட்களில் இந்த விகிதம் முப்பத்து நான்கு விழுக்காடாக உயர்ந்தது இந்நிலையில் தற்போது தமிழகத்தின் மொத்த பாதிப்பான நாற்பத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து ஒன்றில் முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் பெண்கள் ஆவர் நோய் பரவல் அதிகமாகியுள்ள நிலையில் வெளியில் செல்லும் பெண்கள் மட்டுமில்லாமல் வீட்டிலிருக்கும் பெண்களுக்கும் தொற்று பரவி வருகிறது அதிலும் பனிரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பில் சரிபாதி அளவுக்கு ஆணும் பெண்ணும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதிமூன்றிலிருந்து அறுபது வயதுக்குட்பட்டவர்களில் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீத பாதிப்பும் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களில் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி இருபத்தி ஒரு சதவீதம் அளவுக்கு பெண்களுக்கு பாதிப்பும் உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது அதே சமயம் பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பை கவனிக்கும் போது அவர்களின் இறப்பு சதவீதம் குறைவாக உள்ளது தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து இறப்புகளில் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து அதாவது முப்பத்தி ஓரு விழுக்காடு பேர் மட்டுமே பெண்களாகும் இந்தியாவில் பதிவாகியுள்ள கொரோனா பாதிப்புகளில் அறுபது விழுக்காடு பாதிப்புகள் மூன்று மாநிலங்களில் மட்டுமே கண்டறியப்பட்டுள்ளன 
இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது மொத்த பாதிப்பில் அறுபது விழுக்காடு பாதிப்பில் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு மற்றும் டெல்லி ஆகிய மூன்று மாநிலங்களில் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளன இதேபோல் இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள உயிரிழப்புகளில் எண்பத்தி ஒரு விழுக்காடு உயிரிழப்புகள் ஐந்து மாநிலங்களில் மட்டுமே ஏற்பட்டுள்ளன மகாராஷ்டிரா குஜராத் டெல்லி மேற்குவங்கம் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்கள் அதிக உயிரிழப்புகளை சந்தித்த மாநிலங்களாக உள்ளன மகாராஷ்டிராவில் பெய்த கனமழையால் தனியார் மருத்துவமனைக்குள் மழைநீர் புகுந்தது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்ததை அடுத்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் தாழ்வான இடங்களில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இந்நிலையில் ஜல்கன் மாவட்டத்தில் உள்ள உல்ஹாஸ் பாட்டீல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் மழைநீர் புகுந்தது மேலும் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததை அடுத்து அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஏழு நோயாளிகள் பத்திரமாக வேறு அறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர் அந்த மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் இருக்கைகள் மற்றும் மருந்துகள் உள்ள இடங்களை மழைநீர் சூழ்ந்து காணப்படுவதால் நோயாளிகள் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாக தமிழகத்தில் கோவை நீலகிரி தேனி திருவள்ளூர் மாவட்டங்களின் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலையை நிலவும் என்றும் வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவையின் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக கோவை மாவட்டம் சின்னக்கல்லாறில் மூன்று சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது மத்திய வங்கக்கடல் தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய அரபிக்கடல் மத்திய கிழக்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் அத்தியாவசிய பணியாளர்களுக்காக புறநகர் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவிலேயே மும்பையில் தொற்று பாதிப்பு அதிக எண்ணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் மும்பையில் இரண்டரை மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று மின்சார ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது புறநகர் பகுதியான நல்ல சோப்ரா உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்து குறைந்த அளவிலான பயணிகளுடன் ரயில்கள் புறப்பட்டுச் சென்றன ரயிலில் அத்தியாவசிய பணிக்கு செல்வோர் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் அதிகாலை ஐந்து முப்பது முதல் இரவு பதினொன்று முப்பது வரை பதினைந்து நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனின் மகள் வீணா மற்றும் முகமது ரியாஸ் ஆகியோரின் திருமணம் திருவனந்தபுரத்தில் எளிமையாக நடைபெற்றது கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டுமே திருமணத்தில் பங்கேற்றனர் மணமகன் முகமது ரியாஸ் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் இளைஞர் அமைப்பான டிஒய்எஃப்ஐயின் அகில இந்திய தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார் மணமகள் வீணா தனியார் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாகவும் ஆரக்கல் நிறுவனத்தின் ஆலோசகராகவும் பணியாற்றி வருகிறார் இருவரின் முதல் திருமணமும் விவாகரத்தில் முடிந்த நிலையில் தற்போது இருவரும் விரும்பி வாழ்க்கையில் இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் மறைவிற்கு நடிகர் அமிதாப் பச்சன் உருக்கமான இரங்கல் மடல் விடுத்துள்ளார் அவரது இரங்கல் செய்தியில் திறமை வாய்ந்த நடிகர் மறைந்துள்ளதாகவும் தோனி திரைப்படத்தில் அற்புதமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் அத்திரைப்படத்தில் வரும் காட்சி ஒன்றில் எப்படி கிரிக்கெட் வீரர் தோனியை போன்றே சிக்ஸர் ஷாட் அடித்தீர்கள் என்று தாம் கேட்டதற்கு உண்மையான தோனியின் வீடியோவை நூறு முறைக்கும் மேல் பார்த்து அந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியதாக சுஷாந்த் கூறியதாகவும் அமிதாப் நினைவு கூர்ந்துள்ளார் சென்னையில் காணாமல் போன கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேரை அடையாளம் காணும் பணியில் காவல்துறையுடன் மாநகராட்சியும் ஈடுபட்டுள்ளது சென்னை மாநகரில் கொரோனா பரிசோதனைக்கு வருபவர்களில் சிலர் தங்களது வீட்டு முகவரி மற்றும் செல்போன் எண்களை மாற்றி குறிப்பிட்டு விடுவதால் அவர்களில் தொற்று உறுதியானவர்களை கண்டறிந்து தனிமைப்படுத்தும் பணி சவாலாக உள்ளது இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேரின் இருப்பிடத்தை கண்டறிய முடியாததால் போலீசார் உதவியுடன் தேடும் பணியில் மாநகராட்சி ஈடுபட்டுள்ளது ஒரு சிலர் செல்போன் எண்களை சரியாக குறிப்பிட்டிருப்பதால் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு போலீசார் இருப்பிடத்தை கண்டறிந்து வருகின்றனர் அதன்படி தொன்னூறு பேரின் இருப்பிடத்தை கண்டறிந்துள்ளனர் இருப்பிடத்தை மாற்றி குறிப்பிடுவதை தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது புளியந்தோப்பு மற்றும் வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில்தான் அதிக அளவில் தொற்றாளர்களை காணவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வீட்டு உபயோக இணைப்புக்கான மின்னளவு கணக்கீடு குறித்து மின்வாரிய உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் அடுத்த திங்கட்கிழமை பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது ஊரடங்கு காலத்தில் நான்கு மாதங்களுக்கான கட்டணத்தை சேர்த்து பில் போடுவதால் பதினான்கு சதவிகிதம் வரை கூடுதலாக கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ளதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் எம் எல் ரவி என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார் இரண்டு இரண்டு மாதங்களாக பிரித்து தனித்தனியாக கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் போடப்பட்டிருந்தது இந்த மனு மீதான விசாரணையில் ஆஜரான தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் மின் கட்டண கணக்கீட்டில் எந்த விதிமீறலும் இல்லை என தெரிவித்தார்
வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு சொந்தமான இடத்தில் மருந்து ஆலை விரிவாக்கம் செய்யவில்லை என்று சன்ஃபார்மா நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்திற்கு அருகே இயங்கி வரும் சன்ஃபார்மா மருந்து ஆலை நிறுவனம் அதன் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க கோரி மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்துக்கு கடந்த மாதம் விண்ணப்பித்திருந்தது இதற்கிடையே பறவைகள் சரணாலயத்தின் பரப்பளவை ஐந்து கிலோமீட்டரிலிருந்து மூன்று கிலோமீட்டராக சுருக்குவதற்கு தமிழக அரசும் விண்ணப்பித்திருந்தது இவ்விரு நிகழ்வுகளையும் தொடர்பு படுத்தி பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்த நிலையில் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு சன்ஃபார்மா நிறுவனம் அளித்துள்ள விளக்கத்தில் பறவைகள் சரணாலயத்தின் இடத்தில் ஆலை விரிவாக்கம் செய்யவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளது ஏற்கனவே தங்களிடம் உள்ள நிலத்தில்தான் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கு விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றை கருத்தில் கொண்டு மருந்து உற்பத்தியை அதிகரிக்க மாநில அரசுகளே ஆலை விரிவாக்கத்திற்கு அனுமதி அளிக்கும்படி மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருப்பதால் தற்போது ஆலை விரிவாக்கப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக சன்ஃபார்மா விளக்கம் அளித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரிய வழக்கில் வரும் புதன்கிழமையன்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது கோவிலம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த புத்தக விற்பனையாளர் இமானுவேல் தொடர்ந்த வழக்கில் கொரோனா வைரசுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் வரை அது நம்முடன்தான் இருக்கும் என குறிப்பிட்டார் அரசு வகுத்துள்ள முகக்கவசம் தனிமனித இடைவெளி போன்றவை கடைபிடித்தாலே தொற்றிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள முடியும் எனவும் மனுதாரர் தெரிவித்தார் இந்த வழக்கில் ஆஜரான அரசின் வழக்கறிஞர் ஏற்கனவே இதேபோன்ற வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதாக வாதிட்டார் இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள் ஜூன் பதினேழாம் தேதி விரிவான விசாரணை நடத்தி உத்தரவு பிறப்பிப்பதாக தெரிவித்தனர் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் சமூகத்தினருக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நடப்பு கல்வியாண்டில் அமல்படுத்த கோரிய வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க வேண்டுமென சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக கல்வி நிறுவனங்களில் உயர் சமூகத்தினருக்கான பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த கோரி அம்பா சமுத்திரத்தைச் சேர்ந்த பெரியநம்பி நரசிம்ம கோபாலன் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார் அவரது மனுவில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பிற மாநிலங்கள் அமல்படுத்தியுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் இந்த இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்தப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் இது தொடர்பாக அரசு எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்கவில்லை என்று தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தெரியவந்துள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எனவே இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் கல்வியாண்டில் பொருளாதார ரீதியிலான இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்பட உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார் மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சுப்பையா மற்றும் கிருஷ்ணன் ராமசாமி அடங்கிய அமர்வு இதுகுறித்து ஜூலை இரண்டாவது வாரத்திற்குள் தமிழக அரசுக்கு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டது முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் பனிரண்டு நாட்களிலும் மருத்துவமனை மருத்துவ பரிசோதனை கூடங்கள் மருந்தகங்கள் ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் அமரர் ஊர்தி சேவைகளுக்கு தடையில்லை வாடகை ஆட்டோ டாக்ஸி மற்றும் தனியார் வாகன இயக்கத்திற்கு அனுமதி இல்லை அதே சமயம் மருத்துவ தேவைகளுக்கு மட்டும் அவை அனுமதிக்கப்படும் தலைமைச் செயலகம் சுகாதாரம் வருவாய் உள்ளிட்ட அரசு துறை அலுவலகங்கள் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்கலாம் மத்திய அரசு அலுவலகங்களும் முப்பத்தி மூன்று சதவீத ஊழியர்களோடு செயல்படலாம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் அதிகாரிகளிடம் உரிய அனுமதி பெற்றுவிட்டு பணிக்கு வர தேவையில்லை வரும் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ஆகிய இரண்டு நாட்கள் மட்டும் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் வங்கிகள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொது விநியோக கடைகள் காலை எட்டு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை செயல்படும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு பணியாளர்களே அத்தியாவசிய பொருட்களை நேரடியாக வழங்குவார்கள் காய்கறி மளிகை கடைகள் மற்றும் பெட்ரோல் பங்குகள் சமூக இடைவெளியோடு காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை செயல்படும் இதேபோல காய்கறிகள் பழங்கள் போன்றவற்றை விற்பனை செய்ய நடமாடும் வாகனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்குள் உள்ள கடைகளிலேயே அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை பார்சல் மட்டும் வழங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தேநீர் கடைகளுக்கு அனுமதி கிடையாது உணவுப் பொருட்களை டோர் டெலிவரி செய்ய அனுமதி உண்டு ஆனாலும் அவர்கள் பணிபுரியும் நிறுவனங்களிடம் இருந்து உரிய அடையாள அட்டையை வைத்திருக்க வேண்டும் முதியோர் மாற்றுத்திறனாளி ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் தொடர்ந்து இயங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அம்மா உணவகங்கள் மற்றும் ஆதரவற்றோருக்கான சமையல் கூடங்கள் தொடர்ந்து செயல்படும் அச்சு மற்றும் மின்னணு ஊடகங்கள் நீதித்துறை மற்றும் நீதிமன்றங்கள் இயங்கலாம் பணியிட வளாகத்திலேயே தங்கியிருந்து பணிபுரியும் தொழிலாளர்களை கொண்ட கட்டுமான பணிகளுக்கு அனுமதி உண்டு சென்னை எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தொழிலாளர்களுக்கு ஒருமுறை பிசிஆர் பரிசோதனை செய்து தொழிற்சாலை வளாகத்திலேயே தங்க வைத்து பணியில் ஈடுபடுத்தலாம் அதேபோல சென்னை எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட இடங்களுக்கு சென்று தொழிற்சாலை வளாகத்திலேயே தங்கி பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கும் பிசிஆர் சோதனை அவசியம் சரக்கு போக்குவரத்திற்கும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்லும் வாகனங்களுக்கும் தடையில்லை திருமணம் மருத்துவம் இறப்பு ஆகிய காரணங்களுக்காக வெளிமாவட்டத்திற்க
அதே சமயம் இந்த பனிரெண்டு நாட்களில் வரும் இரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் எந்தவித தளர்வுகளும் இன்றி முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது அதாவது அந்த இரு நாட்களிலும் காலை ஆறு மணி முதல் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி வரை முழு ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் இதேபோல் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் எந்தவிதமான செயல்பாடுகளும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது என தமிழக அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது சென்னை உட்பட நான்கு மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு வணிகர்கள் பொதுமக்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் அரசாங்கத்தோடு ஒத்துழைக்கணுமே ஒழிய அரசாங்கம் எவ்வளோ ஸ்டெப் எடுத்தாலும் ஜனங்க ஒத்துழைக்கலன்னா கஷ்டம் அதனால் ஜனங்க வியாபாரிங்க எல்லாருமே ஒத்துழைச்சோம்னாக்க இந்த கொரோனா அதிலேருந்து ஒரு நல்ல முடிவு சீக்கிரமாக நம்ம வெளியே வரத்துக்கான வழி உண்டு அரசு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறது மக்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க வியாபாரிகள் பொறுத்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கும் சில ஒத்துழைப்புகள் தேவை அவங்களும் என்னப்பா இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு இவ்வளோ தூரம் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே நல்லா இருக்க நேரத்தில் வந்து பழையபடின்றப்போ வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தக்கூடிய விஷயம் தான் பட் ஆனால் இது வந்து இப்போ வேறு வழி இல்லை இது வழி இல்லாத சமயத்தில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து நான் வரவேற்கன்னு சொல்கிற காட்டிலும் எதிர்பார்த்த ஒன்று இது வந்து நான் சொல்கிறது என்னக்கா முப்பதில் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கூட ஆக்சன் பண்ணலாம் முழுசாக ஒழுங்கிடணும் இது சும்மா வந்து பத்து நாள் பத்து நாள் பத்து நாள் இருந்தாக்கா ஜனங்க ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகுது அதனால ஒரு பத்து நாள் இல்லை பதினஞ்சு நாள் கூட போட்டோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா கிளியர் ஆகிடணும் சுத்தமாக பன்னெண்டு நாளைக்கா நாங்கள் இந்த பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து நாங்கள் போட்டு விட்டுட்டு இருந்தாக்கா நாங்கள் திருப்பி வந்து இந்த பன்னெண்டு நாள் வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எங்களுக்கு நூறு நாள் வேலையும் இல்லை அதுவும் இல்லாமல் இதுவும் இல்லாமல் இருந்தாக்கா எங்களுக்கு எப்படி உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு எண்பது லட்சத்தை கடந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தொரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரமாக அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தோரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது பிரேசிலில் பாதிப்பு எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது ரஷ்யாவில் பாதிப்பு ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்தை கடந்துள்ளது பிரிட்டனில் பாதிப்பு மூன்று லட்சத்தை நெருங்கி வருகிறது பெரு நாட்டில் அதிகரித்து வரும் பாதிப்பு இத்தாலியின் பாதிப்பை நெருங்கி வருகிறது உலகம் முழுவதும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து முப்பத்து ஆறாயிரத்தை கடந்துள்ளதுடன் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தொரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரமாக அதிகரித்துள்ளது டெல்டா பாசனத்திற்கு மேட்டூர் அணை குறிப்பிட்ட காலத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயிகள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதே நேரத்தில் தூர்வாரும் பணிகளை துரிதப்படுத்தி நிபந்தனையின்றி கடன் வழங்கவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் டெல்டா மாவட்டங்களின் பாசனத்திற்கு மேட்டூர் அணையில் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் திருச்சி மாவட்ட எல்லையான பேட்டவாய் தலையை இன்று காலை கடந்தது இதையடுத்து முக்கொம்பு அருகே விவசாயிகள் விவசாய சங்க தலைவர்கள் நெல் மணிகளையும் மலர்களையும் தூவி வணங்கினர் குறுவை சாகுபடிக்காக நிலத்தை சமன்படுத்துவது விதை தெளிப்பு நாற்றங்கால் தயாரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த ஆண்டு மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது லட்சம் டன் நெல் அறுவடை செய்ய இலக்கு வைத்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதற்கேற்ப விதை உரம் இடுபொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க செய்ய வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் உடனடியாக எங்களுக்கு தேவையான விதை நெல் விதை உரம் உரம் பூச்சி மருந்து கடன் எங்களுக்கு தேவையான கடனை வந்து நிபந்தனையின்றி பழைய கடனை வந்து ஒன்று தள்ளுபடி பண்ணுங்க இல்லை அப்படின்னா ரைட் ஆஃப் பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு ரைட் ஆஃப் பண்ணி வரா கடனில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதே தொகை நான் எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கணும் அந்த தொகையை இன்றைக்கி சரிசமமாக எங்களுக்கு உடனே எந்த விதமான நிபந்தனை கடனை வழங்கி எங்களுக்கு விவசாய பணியை துவக்கி வைக்கிறதுக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை வேணும் இன்று மாலை முக்கொம்பு மேலணையிலும் நாளை காலை கல்லணையிலும் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது வழக்கமான தேதியில் மேட்டூர் அணை நடப்பாண்டில் திறக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயிகள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியையும் வரவேற்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது அதே நேரத்தில் தூர்வாரும் பணி பல இடங்களில் இன்னும் முழுமை பெறவில்லை என்று விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் தண்ணீர் எங்களுக்கு கடமை வகுத்து சென்று பாசனத்துக்கு பயன்பட வேண்டும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் டெல்டா மாவட்டங்களில் குடிமராமத் திட்டத்தின் கீழ் பல கால்வாய்கள் தூர்வாரப்பட்டாலும் இன்னும் சில பகுதிகள் தூர்வாரப்படாமல் இருக்கின்றது அந்த பகுதிகளையும் தூர்வாரி கடமடை தரிவாரி தண்ணீர் போவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கால் நூற்றாண்டிற்கு பிறகு குடிமராமத்து பணிகள் மூன்று ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகின்றன இவை தவிர ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் தூர்வாரும் பணிகளும் ஒரு பக்கம் நடைபெறுகின்றன 
இவை வரவேற்கத்தக்கவை என்றாலும் முன்கூட்டியே தொடங்க வேண்டும் வரும் ஆண்டிலாவது ஜனவரியில் திட்டமிட்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றனர் வேளாண் நிபுணர்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக திருச்சி மண்டல தலைமைச் செய்தியாளர் மகேஸ்வரன் பாலிவுட் பட போட்டியில் சுஷாந்த் சிங்கின் வளர்ச்சியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அவர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என அவரது நலம் விரும்பிகள் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர் சுஷாந்தின் உயிரிழப்பு குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என அவரது உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பிரபல நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் மறைவு ஒட்டுமொத்த பாலிவுட் திரையுலகையும் உலுக்கி போட்டுள்ளது கடந்த சில மாதங்களாக அவர் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்ததாகவும் அதன் காரணமாகவே அவர் தற்கொலை செய்திருக்கலாம் எனவும் செய்திகள் வெளிவந்தன ஆனால் இதனை மறுக்கும் சுஷாந்த் சிங்கின் உறவினர் ஆர் சி சிங் சுஷாந்தின் மறைவில் சந்தேகம் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்த விவகாரத்தில் மும்பை காவல்துறையினர் மீது தனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றும் அதனால் இந்த விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளார் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மும்பை அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலிருந்து கீழே குதித்து இறந்ததாக சொல்லும் சுஷாந்த் சிங்கின் முன்னாள் மேலாளர் திஷா சலியனின் மறைவும் கொலையாக இருக்கும் என தான் சந்தேகிப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இது ஒரு புறம் இருக்க சுஷாந்த் சிங் கடந்த சில வருடங்களாக கடும் மன உளைச்சலில் இருந்தார் என்பதை அறிந்தும் பாலிவுட் திரையுலகில் யாரும் அவருக்கு உதவ முன்வரவில்லை என அவருடைய ஒப்பனையாளர் சப்னா பவானி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதனை இன்ஸ்டாகிராமில் தெரிவித்த அவர் சுஷாந்த் சிங்குக்கு உதவியாக நிற்க வேண்டிய நேரத்தில் அமைதியாக இருந்துவிட்டு தற்போது அவர் மறைவுக்கு ட்வீட் செய்வது எவ்வளவு வேடிக்கையாக உள்ளது என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இதனை ஆமோதிக்கும் வண்ணம் ட்வீட் செய்த பாலிவுட்டின் முன்னணி இயக்குனர் அனுபவ் சின்ஹா சுஷாந்தின் மறைவு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக யாரும் நாடகமாட வேண்டாம் என கோபத்துடன் பதிவிட்டுள்ளார் மேலும் பாலிவுட்டின் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய தருணம் இது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் வாரிசு நடிகர்களின் ஆதிக்கம் அதிகம் உள்ள பாலிவுட் திரையுலகில் வெளியிலிருந்து ஒருவர் வந்து வெற்றி பெறுவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இதுகுறித்து பலமுறை பேசியுள்ள சுஷாந்த் சிங் பாலிவுட்டில் பிழைப்பது மிகவும் கடினம் ஒரு படம் தோல்வியடைந்தால் கூட உடனே தன்னை வெளியேற்றி விடுவார்கள் என ஆதங்கப்பட்டுள்ளார் இதனிடையே சுஷாந்த் சிங் மூச்சு திணறலால் உயிரிழந்ததாக அவரது உடற்கூறாய்வு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பை கூப்பர் மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுஷாந்தின் உடலுக்கு அவரது தோழி ரியா சக்கரவர்த்தி அஞ்சலி செலுத்தினார் அவரிடம் விசாரணை நடத்த மும்பை போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர் சுஷாந்தின் இறுதிச் சடங்குகள் அவரது உறவினர்கள் முன்னிலையில் மும்பையின் பவன் அன்சின் வயல் பார்லேவில் நடைபெற்றது சுஷாந்திற்கு வரும் நவம்பர் மாதம் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் அதற்கான வேலையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்த போது அவர் மரணமடைந்திருப்பது வேதனை அளிப்பதாகவும் அவரது உறவினர்கள் கூறியிருப்பது ரசிகர்களை மேலும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழங்கும் அவசர சட்டத்திற்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மருத்துவ படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சேர்க்கை குறித்து ஆய்வு செய்ய ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் கலையரசன் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது அந்த குழுவானது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பத்து சதவிகிதம் உள்ஒதுக்கீடு அளிக்கலாம் என ஏற்கனவே பரிந்துரை அளித்திருந்தது நீதியரசர் கலையரசன் குழு அளித்த பரிந்துரைகள் குறித்து விவாதித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவை அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழங்கும் வகையில் அவசர சட்டம் கொண்டுவர ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்த தகவல் அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது தமிழக அரசு பள்ளிகளில் வெறும் மூன்று பேர் மட்டுமே மருத்துவ படிப்பில் சேர முடிவதாகவும் அரசின் முடிவு வரவேற்கத்தக்கது என்றும் மருத்துவர்களும் கல்வியாளர்களும் கூறியுள்ளனர் அரசுக்கு சொந்தமான மூவாயிரத்தி ஐநூறு இடங்களில் வெறும் மூன்று மாணவர்கள் தான் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சேர்ந்து வந்தார்கள் என்பது மிக மிக குறைவான எண்ணிக்கையாகும் இது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இணைக்கப்பட்ட அநீதியாக நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து வந்தது எனவே அப்படிப்பட்ட சூழலில் தமிழக அரசு இந்த இடஒதுக்கீட்டை பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை அரசு பள்ளியில் ஒன்றாம் முதல் ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் முதல் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது என்பது மிகவும் பொருத்தமானது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்க தான் கிராமங்களில் பின்னாடி பேக் மூணாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண
அந்த மாணவர்களுக்கு கூடுதல் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா சீட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆக்சஸ் கிடைச்சதுன்னா அவங்களால வந்து சொசைட்டியில் வந்து அது அளவுக்கு நல்ல வந்து கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குங்கிறத மனைவில் கொண்டு நிச்சயமாக அந்த குழு பறிந்திருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது பெட்ரோல் டீசல் விலை ஒன்பதாவது நாளாக இன்றும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது படிப்படியான ஊரடங்கு தொடர்புக்கு பிறகு ஒன்பது நாட்களில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு சுமார் ஐந்து ரூபாயும் டீசல் விலை நான்கு ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு காசுகளும் அதிகரித்துள்ளன கொரோனா பொது முடக்கத்தால் சென்னையில் கடந்த மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் இருந்தன மே மாதத்தில் சர்வதேச அளவில் ஊரடங்கு தளர்வுகள் காரணமாக பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தொடங்கியதை அடுத்து கச்சா எண்ணெயின் விலை தொடர்ந்து அதிகரிக்க தொடங்கியது இதற்கேற்ப மத்திய அரசின் கலால் வரி உயர்வு மாநில அரசின் மதிப்பு கூட்டு வரி அதிகரிப்பு போன்றவற்றால் ஜூன் ஏழாம் தேதி முதல் பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியை வந்து உயர்த்திக்கிட்டே இருக்காங்க அதற்கு முன்னாடியே ஒரு பத்து ரூபா உயர்த்தினாங்க இந்த இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் வந்து கச்சா எண்ணெயின் விலை உலக சந்தையில் வந்து கடுமையாக வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் ஃபுல்லாக வந்து கீழே பதினாறு டாலர் கூட பீப்பாக்கி போச்சு பதினாறு டாலர்னா நம்ம ரூபாய் மதிப்பில் ஏழரை ரூபாய் தான் வந்து இறக்குமதி செலவு அதற்கு மேலே வந்து சுத்திகரிப்பு மற்ற ஓவர் ஹெட்லாம் வச்சா கூட எட்டு ரூபா பதினஞ்சு ரூபா அது மேலே ஜிஎஸ்டியில் ஒரு இருபத்தெட்டு சதவீதம் வரி போட்டுக்கிட்டா கூட வந்து இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சு ரூபாயை வந்து அதை தாண்டாது ஆனால் எண்பது ரூபா வந்து விற்கிறாங்க எண்பது ரூபாயில் வந்து முந்நூறு சதவீதம் ஆறு சேர்த்து ஒரு லிட்டர் எழுபத்து ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூற்று ஆறு காசுகளுக்கு விற்கப்படுகின்றன இதே போல கடந்த ஏழாம் தேதி அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் எழுபத்து நான்கு காசுகளாக இருந்த ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை நான்கு ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் அறுபத்து ஒன்பது காசுகளாகவும் உள்ளது இதில் அடிப்படை விலை பதினெட்டு ரூபாய் எழுபத்தி எட்டு காசுகளும் உற்பத்தி வரி முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் எண்பத்து மூன்று காசுகளும் டீலர் கமிஷன் இரண்டு ரூபாய் நாற்பத்து மூன்று காசுகளும் வேட் வரி பதினைந்து ரூபாய் பதினெட்டு காசுகளும் அடங்கும் இதற்கிடையே கடந்த வாரத்தில் நாற்பது டாலர் வரை உயர்ந்த பேரல் இன்று காலை வர்த்தகத்தில் முப்பத்தி எட்டு டாலராக சரிந்தது தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் விலை சரியும் பட்சத்தில் வரும் நாட்களில் இந்தியாவில் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது இதனிடையே கொரோனாவுடன் போராடுவதா விலையேற்றத்துடன் போராடுவதா என்ற வேதனையில் வாகன ஓட்டிகள் சிக்கியுள்ளனர் பஸ்ல போகிறோம் பஸ் வசதியும் கிடையாது ஒரு வாழ்வாதாரம்ன்றது இப்போ இந்த கொரோனா டைம்ல எங்களுக்கு கிடையாது இந்த டைம்ல இருக்கும் போது நீங்க இப்போ ஏத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்னும் மக்களோட திணிப்பு வந்து இன்னும் அதிகமாக ஆகுது ஏன்னா மற்ற நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பேரல் இப்போ கம்மியாகிடுச்சுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்றாங்க பேரல் கம்மியாக கிடைக்கும் போது இங்க நீங்க கம்மி பண்ணாதான் நாங்களும் வாழ முடியும் பாதுகாப்பா <laughs> டீசல் விலை உயர்வால் லாரி தொழிலையே செய்ய முடியவில்லை என கூறுகின்றனர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் உலக அளவில் இன்றைய தினம் முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஐந்து டாலர் தான் இன்னைக்கு கச்சாயனுடைய விலை இருக்கின்றது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு டாலர் நூத்தி ரெண்டு டாலர் நூத்தி மூணு டாலர் இருக்கையில் கூட இந்த ரேட் இல்லை எனவே உடனடியாக அரசாங்கமானது இந்த கொரோனா எங்களை ஏற்கனவே கொள்ளுகின்றது பொழுது இந்த டீசல் விலை அதற்கு மேலே எங்களை கொண்டுவிட போட சூழ்நிலை இருக்கின்றது எனவே மத்திய அரசு உடனடியாக தலையிட்டு இந்த தன்னிச்சையான முடிவினை கைவிட்டு விலை ஏற்றத்தினை தவிர்த்து விலை குறைப்பினை அறிவிக்க வேண்டும் என பணியோடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இதேபோல் பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியை குறைத்து விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என பல தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னையில் உள்ள இரண்டு அரசு மருத்துவமனைகளில் உயிரிழந்த பதினோரு நோயாளிகளின் தரவுகள் அரசு வெளியிடும் செய்திக்குறிப்பில் இடம்பெறவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது
தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைந்தவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்களின் விவரங்களை அரசு ஒவ்வொரு நாளும் செய்திக்குறிப்பாக வெளியிட்டு வருகிறது ஜூன் ஏழாம் தேதி வரை உயிரிழந்தவர்களில் இருபது பேரின் தகவல்கள் இடம்பெறவில்லை என ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டது இதற்கு அடுத்த நாட்களில் வெளியான செய்திக்குறிப்பில் பெரம்பூரில் உள்ள ரயில்வே மருத்துவமனையில் ஆறு பேர் உயிரிழந்ததாக பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் மீதமுள்ள பதினான்கு பேரின் விவரங்கள் எதுவும் இதுவரை அரசின் செய்திக்குறிப்பில் இடம்பெறவில்லை குறிப்பாக சென்னையில் உள்ள இரண்டு மருத்துவமனைகளில் மட்டும் பதினோரு பேர் உயிரிழந்த விவரம் இதுவரை வெளியாகவில்லை என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதில் சென்னையில் உள்ள பெரம்பூர் ரயில்வே மருத்துவமனையில் மட்டும் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த விவரம் இடம்பெறவில்லை இதேபோல ஆவடியில் உள்ள ஐசிஎஃப் மருத்துவமனையில் ஆறு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் அவர்களின் விவரங்கள் குறித்த எந்த தகவலும் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது அதே நேரத்தில் கொரோனா உயிரிழப்புகள் குறித்த விவரங்களை அந்தந்த மருத்துவமனைகள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உரிய முறையில் தெரிவிப்பதாக விளக்கம் அளித்துள்ளது ஒ பன்னீர்செல்வம் உட்பட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்க செய்ய கோரிய வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வர உள்ள நிலையில் சபாநாயகரிடம் முதலமைச்சர் பழனிசாமி அளித்துள்ள விளக்கம் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதிமுக இரு அணிகளாக பிரிந்திருந்த போது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஓ பன்னீர்செல்வம் மாஃபை பாண்டியராஜன் உட்பட பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் எதிர்த்து வாக்களித்தனர் இதனையடுத்து இந்த பதினோரு பேர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி அப்போதைய அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்கத்தமிழ் செல்வன் வெற்றிவேல் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் கடிதம் எழுதினர் இந்நிலையில் அண்மையில் சபாநாயகருக்கு ஒரு கடிதம் ஒன்றை எழுதிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் தவிர்த்து எஞ்சிய நூற்று பேருக்கு மட்டுமே கொரோடா உத்தரவு அனுப்பப்பட்டதாகவும் அதனால் பதினோரு பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதை மேற்கோள் காட்டி புகார் அளித்த ஆறு பேரும் பதிலளிக்க கோரி சட்டப்பேரவைச் செயலர் கடந்த பத்தாம் தேதி கடிதம் எழுதியுள்ளார் பதினோரு எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிராக திமுக தொடர்ந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வர உள்ள நிலையில் பேரவை சபாநாயகருக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி எழுதியுள்ள கடிதம் திருப்பத்து ஏற்படுத்தக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவை விட சீனாவும் பாகிஸ்தானும் அதிக அணு ஆயுதங்களை கொண்டுள்ளன என ஸ்டாக்ஹோம் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது சீனாவிடம் அணு ஆயுதங்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று இருபதாக உள்ளது அதே நேரத்தில் பாகிஸ்தானிடம் நூற்று அறுபது ஆயுதங்களும் இந்தியாவிடம் நூற்று ஐம்பது ஆயுதங்களும் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக்கில் எல்லை வரையறை பிரச்சினையில் இந்தியாவும் சீனாவும் எல்லை மோதலில் சிக்கியுள்ள இந்த நேரத்தில் அணு ஆயுதங்கள் பற்றிய விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் தங்களிடம் உள்ள அணு ஆயுதங்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து வரும் நேரத்தில் சீனா அணு ஆயுத பலத்தை அதிகரித்து வருவதாகவும் சர்வதேச அமைதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கூறியுள்ளது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் சரிவான பாதையொன்றில் சிரமப்பட்டு நடந்து வரும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது நியூயார்க்கில் ராணுவ அகாடமி தொடக்க விழாவில் பங்கேற்ற அதிபர் டிரம்ப் ஒரு சரிவான பாதையில் நடந்து வர மிகவும் சிரமப்பட்டார் இந்த வீடியோ பரவிய நிலையில் டிரம்பின் உடல்நிலை குறித்து பலரும் கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிலளித்த டிரம்ப் தான் நடந்து வந்த சரிவான பாதை செங்குத்தாகவும் வழுக்கும் வகையிலும் இருந்ததாகவும் கைப்பிடுகள் எதுவும் இல்லை என்பதால் தான் கவனமுடன் நடந்து வந்ததாகவும் குறிப்பிட்டார் இங்கிலாந்தில் இன்று ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் நிலையில் வணிக நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களை வரவேற்க தயாராகி வருகின்றன கொரோனா பரவலால் இங்கிலாந்தில் மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் வணிக நிறுவனங்கள் வர்த்தக வளாகங்கள் ஆகியவை மூடப்பட்டன தற்போது ஊரடங்கு தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் லண்டனில் மால்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கடைகளை திறக்க தயாராகியுள்ள வர்த்தகர்கள் அதற்கான அரசு வழிகாட்டு முறைகளை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றனர் நுழைவாயிலில் கிருமிநாசினி மூலம் கையை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளே வரும் வகையிலும் கடைக்குள் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையிலும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக டெல்லியில் உள்ள லோக் நாயக் ஜெய்பிரகாஷ் நாராயண் மருத்துவமனையை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பார்வையிட்டார் டெல்லியில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அமித் ஷா நேரடியாக கண்காணிக்க தொடங்கியுள்ளார் முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் உடனான ஆலோசனை டெல்லி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து கட்சிகளின் கூட்டம் ஆகியவற்றை அமித் ஷா மேற்கொண்டார் இதனையடுத்து டெல்லியில் லோக் நாயக் ஜெய்பிரகாஷ் நாராயண் மருத்துவமனையை அமித் ஷா நேரில் ஆய்வு செய்தார் பரிசோதனைகள் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து மருத்துவர்களிடம் அமித் ஷா கேட்டறிந்தார் கொரோனா தடுப்பில் இந்தியாவின் நடவடிக்கைகளை உலக சுகாதார நிறுவனம் பாராட்டியுள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக சார்பில் நடைபெறும் காணொலி பொதுக்கூட்டத்தில் ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு உலக அளவில் ஒன்பதாவது இடத்தில் இருந்த இந்திய பொருளாதாரத்தை ஐந்து ஆண்டுகளில் பிரதமர் மோடி ஐந்தாவது இடத்துக்கு கொண்டு
பீகார் மாநிலம் கயாவில் இரண்டு ஆட்டோக்கள் மீது சரக்கு வாகனம் மோதியதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஹமாஸ் பகுதியை அடுத்த ரெகானியா கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவுரங்காபாத்தில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு இரண்டு ஆட்டோக்களில் சொந்த ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் பிசுன்கஞ்ச் என்ற இடத்தில் வந்தபோது எதிரே அதிவேகத்தில் வந்த சரக்கு வாகனம் இவர்களது வாகனம் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் ஏழு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் நான்கு பேர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூறை தாண்டியுள்ளது புதுவை கொரோனா நோயாளிகள் குறித்த பாதிப்பு விவரங்களை சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் வெளியிட்டார் அதில் புதுச்சேரியில் புதிதாக எட்டு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் டெல்லியிலிருந்து திரும்பியவர்களுக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் மொத்த பாதிப்பு இருநூற்று இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் நூற்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் நூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் மோகன்குமார் தெரிவித்தார் சென்னையை அடுத்த வண்டலூர் அருகே தனியார் கல்லூரியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தவர் ரத்த வாந்தி எடுத்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்பிய திருவாரூரைச் சேர்ந்த அறுபத்தோரு வயதான நபர் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கையாக மேலைக்கோட்டையூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரி முகாமில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தார் இந்நிலையில் திடீரென ரத்த வாந்தி எடுத்ததால் ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் ஆம்புலன்ஸ் வர தாமதமானதால் அந்த நபர் உயிரிழந்தார் இதனிடையே தனிமை முகாமில் உள்ளவர்களுக்கு தன்னார்வ சேவை அமைப்புகள் உதவுவதை மாவட்ட நிர்வாகம் தடுத்ததாலேயே இறப்பு நிகழ்ந்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா உயிரிழந்த நபரின் குடும்பத்திற்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் கல்வி தொலைக்காட்சிகள் மூலம் வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் சமச்சீரற்ற முறையில் ஏற்றுத்தாழ்வுகளை உருவாக்கும் இணையவழி கற்பித்தல் முறையை கைவிட வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் கல்வி தொலைக்காட்சி மட்டுமே மாணவர்களிடம் கல்வித் திறனை அதிகரிக்கும் என கூறியுள்ள வைகோ தனியார் தொலைக்காட்சிகளிலும் கற்பித்தலுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கித்தர மத்திய மாநில அரசுகள் அறிவுறுத்த வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தப்லிக் ஜமாத் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய கோரிய மனுவின் விசாரணையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புதன்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது சுற்றுலா விசா மூலம் இந்தியா வந்த தப்லிக் ஜமாத்தைச் சேர்ந்த எட்டு பெண்கள் உட்பட நூற்றி எட்டு வெளிநாட்டவர்கள் மீது சென்னை ஈரோடு ராமநாதபுரம் காவல் நிலையங்களில் பனிரண்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த வழக்குகளை ரத்து செய்ய கோரி அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த நாகூர் மீரான் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் அம்மனுவில் சுற்றுலா விசாவில் வந்த வெளிநாட்டவர்கள் ஊரடங்கால் தமிழகத்திலேயே சிக்கியுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும் கோரியிருந்தார் இந்த மனுவானது நீதிபதிகள் சுப்பையா கிருஷ்ணன் ராமசாமி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மாநில அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் இந்த வழக்கை தொடர மனுதாரருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்றும் அவர் பாதிக்கப்பட்டவர் அல்ல என்றும் பாதித்தார் இதனையடுத்து நீதிபதிகள் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததா என்பது குறித்து வருகிற புதன்கிழமை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்றனர் சென்னை பெண் மருத்துவர் உட்பட பலரை ஏமாற்றிய மோசடி மன்னன் காசியை ஐந்து நாட்கள் சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்த நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பெண்களிடம் பழகி அவர்களை ஏமாற்றி பணம் பறித்து மற்றும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த காசி குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் அவரது நண்பர் டேசன் ஜினோவும் கைது செய்யப்பட்டார் இந்நிலையில் இருவரையும் பத்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிசிஐடி தரப்பில் நாகர்கோவில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிபதி கிறிஸ்டியான் ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரணை செய்ய அனுமதி வழங்க உத்தரவிட்டார் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி மாலையில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவும் சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார் திருவாரூர் மாவட்டம் மத்திக்கடை பகுதியில் சர்புதின் என்பவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இருநூற்று இருபது சவரன் நகை மற்றும் ஏழு லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடைக்கப்பட்டுள்ளது சர்புதின் தனது இரண்டு சகோதரிகள் மற்றும் சகோதரருடன் கூட்டுக் குடும்பமாக வாழ்ந்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் அனைவரும் உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி வீட்டின் முன்பக்க கதவை உடைத்து இந்த கொள்ளை நடந்துள்ளது இந்நிகழ்வு குறித்து கொரடாச்சேரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் யார் நகையா பணம் இல்லை தாழ்த்து பணம் யாருன்னு தெரியல எனக்கு போலீஸ் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் போலீஸ் வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் கையை ரேகா எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க எடுத்துகிட்டு போய் என்கொயரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் இருக்காங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தேங்காய்பட்டினத்தில் அடிக்கடி ஏற்படும் கடல் அரிப்பு காரணமாக மேற்கு கடற்கரை சாலை பழுதடைந்துள்ளது தேங்காய்பட்டினம் துறைமுகத்தையும் மேற்கு கடற்கரை சாலையையும் பாதுகாக்கும் விதமாக மூன்று தூண்டில் விளைவுகள் அமைக்கப்பட்டன ஆனால் கடல் அரிப்பு காரணமாக தூண்டில் விளைவுகள்
ஓரளவுக்கு போக்குவரத்திற்கு இருசக்கர வாகனங்கள் செல்கின்ற அளவிற்கு சீரமைத்திருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த சீரமைப்பு என்பது நிரந்தரமானது அல்ல உடனடியாக போர்க்கால அடிப்படையிலே இந்த சாலையை சீரமைத்து இந்த சாலையோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய இந்த கடலரிப்பு தடுப்பு சுவரையும் மிக வலுவான முறையிலே அமைக்க வேண்டும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே நள்ளிரவில் வீடு புகுந்த கொள்ளையர்கள் கத்தி முனையில் பதினெட்டு சவர நகைகளை திருடிச் சென்றனர் தாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி முருகசாமி தனது தோட்டத்தில் உள்ள வீட்டில் குடும்பத்தினருடன் இரவு தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் நள்ளிரவு அங்கு வந்த முகமூடி கொள்ளையர்கள் வீட்டு வாசலில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த முருகசாமியின் மனைவியிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி நகையை பறித்தனர் மேலும் வீட்டிற்குள் புகுந்து பீரோவில் இருந்த நகையை திருடிய கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்த நாயை கத்தியால் தாக்கிவிட்டு தப்பியோடினர் சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் மே மாதத்தில் மட்டும் புதிய வாகனங்களுக்கான பதிவு எண்பது சதவீதம் வரை சரிவை சந்தித்துள்ளது ஆட்டோமொபைல் டீலர்கள் கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி கடந்த ஆண்டு மே மாதத்தில் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி ஏழு லட்சமாக இருந்த இருசக்கர வாகன பதிவு இந்த ஆண்டு முப்பதாயிரமாக குறைந்துள்ளது மூன்று சக்கர வாகனங்களை பொறுத்தவரை விற்பனையே நடைபெறவில்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு வெறும் இருபத்தி ஐந்து வாகனங்கள் மட்டுமே மே மாதத்தில் விற்பனையாகியுள்ளன அதாவது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி ஆறு சதவீதம் மூன்று சக்கர வாகன பதிவு சரிந்துள்ளது கடந்த ஆண்டு மே மாதம் பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு கார்கள் விற்பனையான நிலையில் இந்த மே மாதம் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு கார்கள் மட்டுமே விற்பனையாகியுள்ளன வணிக வாகனங்களுக்கான பதிவு தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி தொன்னூற்றி எட்டு சதவீதமும் டிராக்டர்களுக்கான பதிவு எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி முப்பத்து மூன்று சதவீதமும் சரிவடைந்துள்ளது தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாது ஒட்டுமொத்தமாக இந்திய அளவில் பார்க்கும்போது மே மாதத்தில் எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் வரை வாகனங்களுக்கான பதிவு குறைந்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது தொடர்ந்து செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நா